Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur le28.tv. Je me trouve au tribunal de Chartres où ce matin, la garde des Sceaux, ministre de la Justice, était en visite, en visite euh, du pôle administratif judiciaire pour mieux se rendre compte du fonctionnement de la justice et des conditions euh, de travail des magistrats. Je vous laisse découvrir tout cela en images. Bonjour. Au côté voilà, donc c'est l'extension, en fait on va doubler quasiment la surface, euh, la surface actuelle et ça sera un bâtiment euh, qui sera euh, en terre cuite pour, euh, pour rappeler les, les toitures euh, du centre de Chartres. Une visite avant travaux, c'est ce qu'a réalisé Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Arrivée en fin de matinée, elle s'est d'abord rendue au pôle du juge des applications des peines et est allée à la salle des scellés. La visite s'est poursuivie au tribunal de grande instance où la ministre a confirmé l'urgence qu'il y avait à réaménager le pôle administratif judiciaire. La visite rapide que vous m'avez permis de faire montre à quel point il est nécessaire dans ce lieu de procéder à quelques réhabilitations, restructurations, à la fois pour faciliter le travail des justiciables, le lien avec l'ensemble des auxiliaires des autres professions du droit, et évidemment l'accueil nécessaire que nous devons aux justiciables et tout ce que nous devons mettre en place. 13 millions d'euros est l'estimation du montant des travaux qui seront nécessaires pour offrir un nouveau visage au bâtiment du tribunal de Chartres. La ministre a également présenté les nouvelles mesures concernant la loi de programmation et modernisation de la justice. Elle a tenu à rappeler que malgré la fronde de certains magistrats, la justice restera toujours de proximité. Et donc c'est euh, l'installation de points d'accès au droit, de bureaux d'aide aux victimes, de guichets pour les services d'accueil du, justici du justiciable dont je redis ici que nous voulons les implanter dans tous les tribunaux pour que partout l'accueil physique du justiciable soit permis et soit même amélioré. Et euh, nous savons quelles sont les conditions, on en a parlé euh, tout à l'heure d'ailleurs ce matin en termes de personnel, en termes d'équipement, en termes de locaux. Madame la ministre, vous avez parlé de, de transformation euh, numérique euh, de la justice, vous avez euh, parlé euh, de justice numérique pénale. Euh, certains avocats craignent une privatisation de la justice. Euh, certaines, euh, certaines personnes ne, ne parlent pas français, ne sont pas euh, adeptes de l'Internet, du numérique. Est-ce que vous n'avez pas peur d'éloigner des Français de la justice et de les décourager à venir saisir des, des juges dans, dans le cadre d'affaires Monsieur, vous travaillez comment vous, vous ne travaillez pas avec le numérique Mais Moi, je suis, je suis jeune, des personnes sont moins jeunes que moi et ne sont pas à l'aise avec euh, les ordinateurs. journaliste juste un peu plus âgé que vous qui travaille aussi avec le numérique. Non, vous savez très bien que, euh, évidemment, tous les services publics, comme toutes les activités, euh, nécessairement euh, se numérisent. Mais je suis intimement persuadé que la numérisation, d'une part, c'est un outil qui permet à nos magistrats, qui permet aux avocats de travailler avec plus d'efficacité et plus de rapidité. Mais d'autre part, que dans tous les tribunaux, nous devrons absolument garantir des lieux d'accès physiques pour les justiciables et des personnes qui seront en capacité de les accompagner dans leurs procédures judiciaires. Le numérique est un outil, ça n'est pas une finalité et c'est la raison pour laquelle je n'ai aucune crainte de ce point de vue. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département de Réloir, vous la retrouvez aussi en vidéo sur notre site internet à www.le28.tv également sur notre page Facebook à Télévision Heure et Loire. Partagez, likez, commentez l'information. Merci et à bientôt.